அற்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இன்று நம் தாயாம் கத்தோலிக்க திரு அவை இறந்த நம்பிக்கையாளர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஜபிக்க நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது இன்று உயிரோடு இருக்கின்ற நாம் நம்முடனே வாழ்ந்து மறித்த நம்முடைய உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் தாத்தா பாட்டிகள் உடன் பிறந்தோர்கள் உற்ற நண்பர்கள் தோழர்கள் தோழியர்கள் யாவரையும் சிறப்பாக நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவரே இவர்களோடு வாழும் ஒரு பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்து இவர்கள் வழியாக நாங்கள் ஏராளமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நன்றாக வாழ்ந்த இவர்கள் இன்றைக்கு மறித்து போயிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே இவர்களுடைய குற்றங்களுக்கு பாவங்களுக்கு ஏற்றபடி இவர்கள் தண்டனை பெறாதபடிக்கு இவர்களின் மீது இரக்கமும் கருணையும் காண்பித்து நித்திய பேரின்பத்தில் அவர்கள் முடிவில்லா உம்முடைய ஒளியை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக இன்று உயிரோடு இருக்கின்ற நாங்களும் கூட ஒரு நாள் மறித்து உம்முடைய அந்த பேரின்பத்தில் துயில் கொள்ள இருக்கிறோம் என்பதை 
நினைவு கூர்ந்து இந்த நாளை முழுமையாக விசுவாசத்தோடு முழுமையான நம்பிக்கையோடு கடைபிடிக்க கூடிய வரத்தையும் பாக்கியத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் என்று சொல்லி சிறப்பாக இந்த நாளிலே நாம் செபிப்போமாக ஆன்மாக்களை நினைவு கூறுவோமாக இயேசு இறந்து உயிர்த்தெழுந்தது போல இயேசுவோடு இணைந்த நிலையில் இறந்தோரை கடவுள் அவருடன் அழைத்து வருவார் ஆதாமை முன்னிட்டு அனைவரும் சாவுக்கு உள்ளானது போல கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு அனைவரும் உயிர் பெறுவர் அன்பு உள்ளங்களே தூயமறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை எங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாதையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நாம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு நிலை வாழ்வை அருள்வாராக கண்களை மூடி செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் மனதில் நிறுத்தி மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு இறைவனின் இரக்க பெருக்கத்திற்காக சிறப்பாக சபிப்போமாக ஆயிரும் ஆண்டவரே ஏனெனில் பாவம் செய்தே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே ஏனெனில் பாவம் செய்தே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே பாவம் ஆண்டவரே எம் குற்றம் குறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் என் பாவங்களை மன்னித்து ஆண்டவரே உமது இரக்க பிறக்கத்திற்கு ஏற்ப எங்கள் மீது இறங்கி ஆண்டவரே எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அளித்தருளும் அப்பா பாவ மன்னிப்பை அளித்தருளும் குற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் பாவம் கண்முன்னே நிற்கிறது என் குற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் பாவம் கண்முன்னே நிற்கிறது உமக்கு எதிராக பாவம் செய்தே உந்தன் திருமுன் செய்தே உமக்கு எதிராக பாவம் செய்தே உந்தன் திருமுன் செய்தே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே ஏனெனில் பாவம் செய்தே இறைவா நீர் எங்கள் மீது இரக்கமும் கருணையும் கொண்டால் நாங்கள் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் இந்த குற்றங்களிலிருந்து குற்ற உணர்ச்சிகளிலிருந்து மீண்டுமாய் நல்வாழ்வு புது வாழ்வு வாழ முடியும் அண்டவரே எங்களை தொடும் அப்பா 
எங்களை தூய்மையாக்கும் ஈசோப்பினால் எங்களை கழுவி வெண்மையாக்கும் தூய பணி போல நாங்கள் மாற ஆண்டவரே உம்மிடம் மனமுருகி உருக்கத்தோடு வேண்டி மன்றாடுகிறோம் ஐயா எங்கள் மீது இரக்கமும் கருணையும் கொண்டு எங்கள் பாவங்கள் குற்றங்களை மன்னித்து உமது அன்பு மகனாக மகளாக எங்களை ஏற்றுக்கொள்வீராப்பா எங்களை ஏற்றுக்கொள்வீரா ஐயா விரைவாவும் இரக்கத்திற்கேற்ப எம்மீது இரக்கம் வையும் இறைவாவும் இரக்கத்திற்கேற்ப எம்மீது இரக்கம் வையும் எம் குற்றம் முற்றிலும் கழுவிவிடும் பாவம் கழுவி என்னை தூய்மையாக்கும் என் குற்றம் முற்றிலும் கழுவிவிடும் என் பாவம் கழுவி என்னை தூய்மையாக்கும் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரி ஏனெனில் பாவம் செய்தே மாயிரும் ஆண்டவரே ஏனெனில் பாவம் செய்தே ஏனெனில் பாவம் செய்தே எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு நிலை வாழ்வை அருள்வாராக ஆமேன் மன்றாடுவோமாக இரக்கம் நிறைந்த இறைவா எங்கள் மன்றாட்டுக்களை கனிவுடன் கேட்டருளவுமை வேண்டுகின்றோ அதனால் உம் திருமகன் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் எனும் எங்கள் நம்பிக்கை எழுச்சியுறுவது போ அடியார்களும் உயிர் தெழுவார்கள் என காத்திருக்கும் எங்களது எது நோக்கும் உறுதி பெறுவதாக உம்மோடு தூய ஆவியாரில் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ முதல் வாசகம் என் ஆவியை உங்கள் மீது பொழிவேன் நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள் இறைவாக்கினர் எஸ்ஐகேல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு இறைவார்த்தைகள் ஒன்று நான்கு முதல் ஆறு மற்றும் பன்னிரண்டு முதல் பதினான்கு முடிய ஆண்டவரின் ஆற்றல் என் மீது இறங்கியது அவர் என்னை தம் ஆவியால் தூக்கி கொண்டு போய் பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தினார் அங்கே எலும்புகள் மிகுதியாய் கிடந்தன அவர் என்னிடம் முறைத்தது நீ இந்த எலும்புகளுக்கு இறைவாக்குறை உலர்ந்த எலும்புகளே ஆண்டவரின் வாக்கை கேளுங்கள் என்று சொல் தலைவராகிய ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளுக்கு இவ்வாறு கோருகிறார் நான் உங்களுக்கு உயிர் மூச்சு புகச் செய்வேன் நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள் நான் உங்களை நரம்புகளால் தொடுப்பேன் உங்கள் மேல் சதையை பரப்புவேன் உங்களை தோலால் மூடுவேன் பின் உங்களுக்குள் உயிர் மூச்சு புக செய்வேன் நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள் அப்போது நானே ஆண்டவர் என அறிந்து கொள்வீர்கள் எனவே இறைவா குறைத்து அவர்களிடம் சொல் தலைவராகி ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே என் மக்களே இதோ நான் உங்கள் கல்லறைகளை திறக்கப் போகிறேன் உங்களை உங்கள் கல்லறைகளில் நின்று மேலே கொண்டு வருவேன் உங்களுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டை திரும்ப கொடுப்பேன் அப்போது என் மக்களே நான் உங்கள் கல்லறைகளை திறந்து உங்களை அவற்றிலிருந்து வெளிக்கொணர்கையில் நானே ஆண்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஆவியை உங்கள் மீது பொழிவேன் நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள் நானும் உங்களை உங்கள் சொந்த நாட்டில் குடியமர்த்துவேன் 
ஆண்டவராகிய நான் உரைத்தேன் நானே இதை செய்தேன் என அப்போது அறிந்து கொள்வீர்கள் என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி இரண்டாம் வாசகம் திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறை வார்த்தைகள் மூன்று முதல் ஒன்பது முடிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கடவுளும் தந்தையுமானவர் போற்றி அவர் தம் பேரிறக்கத்தின்படி இறந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர்த்தரச் செய்து நமக்கு புது பிறப்பு அளித்துள்ளார் இவ்வாறு குன்றா எதிர்நோக்குடன் நாம் வாழ்கின்றோம் அழியாத மாசற்ற ஒழியாத உரிமை பேரும் உங்களுக்கென விண்ணுலகில் வைக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் வழியாய் மீட்புக்காக கடவுளுடைய வல்லமையால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறீர்கள் இம்மீட்பு இறுதி காலத்தில் வெளிப்பட ஆயத்தமாய் உள்ளது இப்போது சிறிது காலம் நீங்கள் பல்வகை சோதனைகளால் துயரற வேண்டியிருப்பினும் அந்நாளிலே பேருவகை கொள்வீர்கள் அழியக்கூடிய பொன் நெருப்பினால் புடமிடப்படுகிறது அதைவிட விலையுயர்ந்த உங்கள் நம்பிக்கையையும் மெய்ப்பிக்கப்படவே துயரொருகிறீர்கள் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது அந்நம்பிக்கை உங்களுக்குள் புகழும் மாண்பும் பெருமையும் தருவதாய் விளங்கும் நீங்கள் அவரை பார்த்ததில்லை எனினும் அவர் மீது அன்பு செலுத்துகிறீர்கள் இப்பொழுதும் நீங்கள் அவரை கண்டதில்லை எனினும் நம்பிக்கை கொண்டு சொல்லொன்னா ஒப்பற்ற மகிழ்ச்சியடைந்து பேர்வகை கொள்கிறீர்கள் இவ்வாறு உங்கள் நம்பிக்கையின் குறிக்கோளான ஆன்ம மீட்பையும் பெறுகிறீர்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி Hallelujah 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 Hallel
இறப்பினும் வாழ்வான் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எழுதிய பரிசுத்தனச் செய்தியிலிருந்து அதிகாரம் ஏழு இறை வார்த்தைகள் பதினொன்று முதல் பதினேழு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு நயின் என்னும் ஊருக்கு சென்றார் அவருடைய சீடரும் பெருந்திரளான மக்களும் அவருடன் சென்றனர் அவர் அவ்வூர் வாயிலை நெருங்கி வந்தபோது இறந்த ஒருவரை சிலர் தூக்கி வந்தனர் தாயுக்கு அவர் ஒரே மகன் அத்தாயோ கைம்பெண் அவ்வூரை சேர்ந்த பெருந்திரளான மக்களும் அவரோடு இருந்தனர் அவரை கண்ட ஆண்டவர் அவர் மீது பறிவு கொண்டு அழாதீர் என்றார் அருகில் சென்று பாடையை தொட்டார் அதை தூக்கி சென்றவர்கள் நின்றார்கள் அப்பொழுது அவர் இளைஞனே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் எழுந்திடு என்றார் இறந்தவர் எழுந்து உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினார் இயேசு அவரை அவர் தாயிடம் ஒப்படைத்தார் அனைவரும் அச்சமுற்று நம்மிடையே பெரிய இறைவாக்கினர் ஒருவர் தோன்றியிருக்கிறார் கடவுள் தம் மக்களை தேடி வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தனர் அவரை பற்றிய இந்த செய்தி யூதேய நாடு முழுவதிலும் சுற்றி உள்ள பகுதிகளிலும் பரவியது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கண்களை மூடி உத்தரிக்கும் நிலையில் இருக்கின்ற ஆன்மாக்களுக்காக சிறப்பாக நாம் சுபிப்போமாக திவ்யே சுபே உத்தரிக்கும் தலத்தின் ஆன்மாக்களின் பேரில் இரக்கமாயிரும் தாவீது அரசரின் புத்திரனாகிய இயேசுவே சிலுவை பாரத்தால் அதிகரித்த உமது திருக்காயங்களின் கொடிய வேதனைகளை பார்த்து உத்தரிக்கும் தலத்தின் ஆன்மாக்களின் பேரில் இரக்கமாயிரும் சுவாமி தேவரீர் என்று சிலுவையில் பலியாகும் போது உமக்காக வருந்திய கல்வனை பார்த்து அந்த கல்வனின் மீது இரக்கம் புரிந்தது போல இந்த ஆன்மாக்களின் பேரிலும் இரக்கமாயிரும் அவர்களை உமது திருமுன்னிலையில் வரக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ள கனிவாய் இறங்கியருளும் அங்கே எல்லா புனிதர்களோடும் வானக தூதரணிகளோடும் அவர்கள் எக்காலமும் தேவரில் வாழ்த்தி துதித்துக் கொண்டிருப்பார்களாக விண்ணகத்தில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உத்தரிக்கும் தலத்தில் வேதனைப்படும் ஆன்மாக்களுக்காக திவ்ய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலை மதிப்பில்லாத திரு ரத்தத்தினால் அவர்களை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சுவாமி பரிசுத்தரே சர்வ வல்லவ பரிசுத்தரே அற்றையரான பரிசுத்தரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி பாவிகளுக்கு பொருத்தலை தந்தருளும் சுவாமி மறித்த சகல விசுவாசிகளுக்கு நித்திய இலை பாற்றியை கட்டளையிடும் சுவாமி உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே என்னில் விசுவாசம் கொள்பவன் 
இறப்பினும் வாழ்வான் என்கிறார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பும் அருளும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக நீங்க மட்டும் இல்லேனா எங்கோ நான் சென்றிருப்பேன் எப்படியோ வாழ்ந்திருப்பே மண்ணுக்குள்ள போயிருப்பே மருந்தும் போயிருப்பா மருந்தே போயிருப்பா அனைத்து புனிதர்களை நினைவு கூர்ந்து விழா ஏறெடுத்த நம் தாயாம் திரு அவை இன்று அனைத்து ஆன்மாக்களையும் நினைவு கூர்ந்து குறிப்பாக உத்தரிக்கும் நிலையில் வேதனைப்படுகின்ற ஆன்மாக்களை நினைவு கூர்ந்து அவர்களின் ஆன்மா இறைவனில் நித்திய இலைப்பாறுதலை பெற இந்த நாளை சிறப்பாக தேர்ந்தெடுத்து செபிக்க நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு கொடுக்கிறது அவர்களுக்காக பரிந்து பேச நமக்கு அழைப்பு தருகிறது அவர்களுக்கு தன்னாலான ஜப உதவியை செய்து அவர்களை எப்படியாவது அந்த அணையா வேதனையிலிருந்து அவர்களை மீட்டு கொள்ள விடுவித்தருள நம் தாயாம் திரு அவை செபிக்க நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது மோட்சத்தில் வாழ்கின்ற புனிதர்களோடு இவர்களின் ஆன்மாவும் சீக்கிரம் ஒன்றிணைக்கும்படியாக நம் தாயாம் திரு அவை உருக்கத்தோடு செபிக்கின்றது ஆம் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நாள் ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் நம்முடைய குடும்பத்தில் வாழ்ந்து மறித்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூறுகிற நாள் ஆம் எவ்வளவோ வேதனை நமக்குள் இருக்கும் எவ்வளவோ கஷ்டம் இருக்கும் வலி இருக்கும் துன்பம் துயரம் கண்ணீர் நம்மை பற்றி கொண்டிருக்கும் ஏனென்றால் நாம் நேசித்த அன்பு செய்த உறவாடிய நம்மோடு என்றும் உடனிருந்த ஒரு அன்பு உறவினை நாம் பிரிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய அப்பாவா இருக்கலாம் நம்முடைய அம்மாவா இருக்கலாம் நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகளாக இருக்கலாம் அல்லது நம் உடன் பிறந்த அண்ணன் தம்பி தங்கை அக்காவாக இருக்கலாம் நம்மோடு என்றும் தோழமை உணர்வு கொண்டு வாழ்ந்த நம்முடைய தோழர்களாக நண்பர்களாக இருக்கலாம் அன்பிற்குரியவர்களே அப்படிப்பட்ட நல்ல உறவுகளை நாம் இன்று இழந்திருப்பது மிக பெரும் ஒரு வேதனைதான் துயரம்தான் வலிதான் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத கஷ்டம்தான் அனுதினமும் அதை நினைக்கும் போது நமக்கு கண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரிவினை நிச்சயம் நம்மால் தவிர்க்கவே முடியாது இந்த பிரிவினை நம்மால் தவிர்க்கவே முடியாது பல நிலைகளில் இறப்பு இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இறப்பினை நாம் எதிர்கொள்ள தயாராக வேண்டும் சாவு என்பது நிச்சயம் எல்லாருக்கும் உண்டு என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அது இயற்கையின் நியதி ஏதோதோ விதத்திலே இன்றைக்கு மரணங்கள் வருகிறது சில மரணங்கள் இயற்கை மரணமாக இருக்கலாம் சில மரணங்கள் முதிந்த வயதில் இறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் நோய்வாய்ப்பட்டு விபத்தில் சிக்கி தற்கொலை செய்து கொண்டு பிறக்கும் போதே கருவிலேயே இழந்து போகிற குழந்தைகள் கருவிலேயே கலைந்து மறித்து போகிற குழந்தைகள் கொலை செய்யப்பட்டு இறக்கிறவர்கள் திடீரென்று மாரடைப்பினால் இறந்து போகிறவர்கள் புற்றுநோயினால் நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போகின்ற ஆன்மாக்கள் என எவ்வளவோ உயிர்கள் எப்படி எப்படியோ பிரிந்து போகிறது அந்த மரணங்களை எல்லாம் நினைக்கும் போது நிச்சயம் நமக்கு வழிதான் வேதனைதான் துன்பம்தான் என அன்பிற்குரியவர்களே ஆனாலும் கூட சில மரணங்கள் நமக்கு நல்ல பாடங்களை கற்றுத்தருகிறது நாம் இந்த மண்ணுலகில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான அடிச்சுவடுகளாக சில மரணங்கள் இருக்கிறது அது கொலைகளாக இருக்கலாம் தற்கொலைகளாக இருக்கலாம் இயற்கை மரணங்களாக இருக்கலாம் பிறவிலேயே இறந்து போகிற கருவில் இருக்கின்ற குழந்தைகளாக இருக்கலாம் எப்பேற்பட்ட மரணமும் நமக்கு சில பாடங்களை கற்றுத்தருகிறது என் அன்பிற்குரியவர்களே அந்த பாடங்களை நம்முடைய வாழ்விலே உணர்ந்து கொள்ளும் போதுதான் ஒவ்வொரு மரணமும் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் உணர முடியும் இந்த மண்ணுலகில் வாழும்போது நல்வாழ்க்கை வாழ முடியும் சமீபத்தில் ஒரு கொலை நடந்ததே சத்திய பிரியாவினுடைய மரணம் எப்படி நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் காதல் என்கிற பெயரிலே அந்த மாணவியை அப்படியே ரயில் நிலையத்தில் பிடித்து தள்ளுகிற போது 
அவருடைய தலை துண்டாக்கி போனது மிகுந்த துயரம் வேதனையை உண்டாக்குகிறது பல ஆண்டுகள் வாழ வேண்டியவர் பல விஷயங்களை சாதிக்க வேண்டியவர் திடீர் என்று அப்படி மரணித்தது வலியை தான் கொடுக்கிறது வேதனையை தான் தருகிறது நம்முடைய குடும்பத்திலும் கூட பல நேரங்களில் மாரடைப்பினால் இறந்து போகிற போது நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கும் போது திடீர் என்று இந்த கொரோனாவினால் எவ்வளவோ உயிர்கள் பலியானதே எப்படி நம்மால் பொறுத்து கொள்ள முடியும் அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொள்ள முடியும் அந்த கண்ணீரோடு எத்தனை நாட்கள் நாம் வாழ முடியும் அன்பிற்குரியவர்களே நிச்சயம் அது நம்மிடமிருந்து அகற்றப்படவே மாட்டாது நமக்குள் அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த துயரம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனாலும் கூட நாம் நம்பிக்கையில் வளர வேண்டும் நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இதோ இந்த நாள் அதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான நாளாக இருக்கிறது இந்த நாள் ஒரு ஆறுதலின் நாள் இந்த நாள் ஒரு நம்பிக்கையின் நாள் இந்த நாள் ஒரு புதுவாழ்வின் நாள் கல்லறை திருவிழா என்று சொல்லி நம்முடைய தாயாம் கத்தோலிக்க திருவை இந்த விழாவினை கொண்டாட நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது ஏனென்றால் மரணம் முற்றுப்புள்ளி அல்ல சாவு நிரந்தரம் அல்ல கிறிஸ்து இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே என்று கேட்பதன் வழியாக இந்த உலகத்தில் நாம் மறித்தாலும் கூட நிச்சயம் ஒரு நாள் உயிர்த்தெழுவோம் என்பதே நம்முடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையில் உறுதியாக நிலைத்து நிற்கதான் இந்த நாளில் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே ஆம் இன்றைய முதல் வாசகம் அற்புதமாய் சொன்னதே என் ஆவியை உங்களில் புகச் செய்வேன் உங்களை உயிர் பெற்றிடச் செய்வேன் ஆம் இறை வாக்கினரை ஆண்டவர் அற்புதமாய் ஒரு பள்ளத்தாக்கு அழைத்து செல்லுகிறார் அந்த பள்ளத்தாக்கில் இறந்த எலும்பு கூடுகள் எல்லாம் இருக்கிறது அதுவும் உலர்ந்த எலும்பு கூடுகளாக இருக்கிறது அந்த எலும்பு கூடுகளை பார்க்கின்ற இறை வாக்கினரை பார்த்து கடவுள் கேட்கிறார் மானிடா இந்த எலும்பு கூடுகள் உயிர் பெற்ற முடியுமா நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று சொன்ன இதோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கூட அந்த உலர்ந்த எலும்புகளுக்கு நீ ஆணையிடு அந்த உலர்ந்த எலும்புகளுக்கு நீ இறைவாக்கு உரை என்று சொன்ன போது இறைவாக்கு உரைக்கப்பட்டது நரம்புகள் தொடுக்கப்பட்டது சதைகளால் அது பரப்பப்பட்டது தோலினால் மூடப்பட்டது ஆம் அதற்குள் கடவுள் உயிர் மூச்சு புகச் செய்தார் இறந்த அந்த உடல்கள் அழிந்து போன அந்த உடல்கள் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்தன கல்லறைகளை நான் திறப்பேன் உங்களை மேலே கொணர்வேன் உங்களை வெளி கொணர்வேன் என்கிறார் ஆண்டவர் முதல் வாசகம் அழகாகவே தெல்ல தெளிவாக நமக்கு எடுத்து சொன்னது என அன்பிற்குரியவர்களே இறந்த கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார் என்றால் நாமும் கூட அவரை போலவே உயிர்த்தெழுவோம் என்பதுதான் நம்முடைய அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாம் நிலைத்து நிற்க இந்த நாளில் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அழியாத உரிமை பேரு விண்ணுலகில் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் அழகாக சொல்கிறது பொன்னை புடமிடுவது போல ஆண்டவர் நம்மை புடமிடுகிறார் நம்மை தூய்மையாக்குகிறார் அதன் வழியாய் நாம் மீட்டுக் கொள்ளப்படுகிறோம் என்பதில் இந்த நாள் அர்த்தம் பெறுகிறது தொடக்க கால கிறிஸ்தவர்கள் கல்லறைகளுக்கு சென்று அந்த கல்லறைகளில் ஜபித்து விட்டு வருகின்ற வழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்களாம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு வழக்கமானது தொடர்ந்து தாயாம் கத்தோலிக்க திரு அவையில் நடந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த குளூனி சபையைச் சார்ந்த ஒடிலோ என்கிற ஒரு அருட்தந்தை தன்னுடைய சபையிலே இருந்த ஒவ்வொரு அருட்பணியாளர்களையும் அவர் ஊக்குவிக்கிறார் கல்லறைகளுக்கு செல்லுங்கள் அங்கு மறித்த ஆன்மாக்களுக்காக ஜபியுங்கள் அந்த ஆன்மாக்கள் இறைவனில் நித்திய இலைப்பாறுதலை பெற மன்றாடுங்கள் என்று அவர்களை ஊக்குவிக்கிறார் இப்படியாக தாயாம் கத்தோலிக்க திரு அவையில் இந்த முறையானது பின்பற்றப்பட்டு வந்தது எனவேதான் ஒவ்வொரு வருடமும் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி அனைத்து ஆன்மாக்களையும் நினைவு கூறுகிற நாளாக நம்முடைய தாயாம் திரு அவை இந்த வழக்கத்தின் பேரிலேயே வைத்து நினைவு கூர்ந்து ஜபிக்க நமக்கு இன்றைக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது ஆம் நமது நம்பிக்கை உறுதியான நம்பிக்கை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையில் இறுதி வரை நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் விண்ணுலகில் நாம் பெறுகின்ற ஆறுதலை இந்த நாளில் நினைவு கூற வேண்டும் உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே என்று ஆண்டவர் சொல்லும் போது உயிர்ப்பு நமக்கு நிச்சயம் உண்டு என்பதை நம்ப வேண்டும் நித்திய வாழ்வில் நாம் இணைகிறோம் என்பதை விசுவசிக்க வேண்டும் இறைவனை காணுகின்ற பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்பதில் உறுதியாய் நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் அழியாத உடலாக நம்முடைய உடல் மாறுகிறது மாற்றுமைப்படுத்தப்பட்ட உடலாக மகிமைப்படுத்தப்பட்ட உடலாக நம்முடைய உடல் கிறிஸ்துவினுடைய உடலை போல மாறுகிறது ஆம் அன்பிற்குரியவர்களே கிறிஸ்துவின் 
கிறிஸ்துவின் மகிழ்ச்சியில் பங்கு பெறுகின்ற பாக்கியத்தை தான் இதோ இந்த நாள் நமக்கு அற்புதமாக சொல்லிக் கொடுக்கிறது எனவே பிரிவு மரணம் நமக்கு வலி வேதனை என்றாலும் கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு நமக்கு நம்பிக்கை புது வாழ்வு ஆறுதல் என்பதையே நாம் இந்த இடத்தில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் லாசரே எழுந்து வா என்று கல்லறையில் உறங்கி கிடந்த லாசரை ஆண்டவர் உசுப்பி எழுப்புவதை பார்க்கிறோம் இறந்து போன லாசரை ஆண்டவர் எழுப்புவதை பார்க்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் இறந்திருக்க மாட்டானே என்று மாத்தாலும் மறியாலும் அல்லலுறுவதை பார்க்கின்ற ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஆறுதல் தேர்தலை சொல்லுவதை அவர்களோடு தானும் இணைந்து கண்ணீர் வடிப்பதையே நச்செய்து நமக்கு சான்று பகர்கிறது ஆம் இறப்பும் சாவும் நமக்கு வழிதான் வேதனைதான் துயரம்தான் என்றாலும் கூட ஆண்டவருடைய ஆறுதல் மொழியை பாருங்கள் இதோ இன்றைய நற்செய்தியிலும் கூட அற்புதமாக அம்மா அழாதீர் என்று சொல்லி அந்த இளைஞனை எழுப்பி விடுவதை பார்க்கிறோம் உயிரோடு அந்த இளைஞன் மீண்டும் எழுந்து வருவதையும் அவனை கொண்டு போய் அதோ அவருடைய தாயிடத்திலே ஒப்படைப்பதையும் நாம் காணுகிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே எனவேதான் இந்த விசுவாசத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஏழை லாசர் ஆபரகாமின் மடியில் துயில் கொண்டதை போல இறக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் மோட்ச பாக்கியத்தில் இணைகிறார்கள் ஆனால் நாம் தவறு செய்யும் போது குற்றம் புரியும் போது பாவத்தில் விழுந்து கிடக்கும் போது பணக்காரனை போன்று சொட்டு தண்ணீர் கூட நமக்கு கிடைக்காமல் அணையா அந்த நெருப்பிலே வேதனை உருகின்ற நிலையும் நமக்கு உண்டு அப்படிப்பட்ட நிலையில் இன்றைக்கு உத்தரிக்கும் நிலையில் ஏராளமான ஆன்மாக்கள் இருக்கிறது அவர்களுக்காக ஜபிக்க தான் இந்த நாள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த விஷயங்களை நாம் வாழ்க்கை பாடமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் ஒரு மெழுகு திரியாவது இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக ஏற்றுவது மலர் வளையம் வைத்து அவர்களுக்காக மன்றாடுவது திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்து அந்த ஆன்மாக்கள் ஈடேற்றம் காண நித்திய இலைப்பாற்றியை பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் மன ஆறுதலை அடைய ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்பது கல்லறையை சந்திப்பு செய்து அந்த கல்லறையில் அந்த ஆன்மாக்களுக்காக ஜபிப்பது தான தர்மங்கள் செய்து அவர்கள் செய்த பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அப்படிப்பட்ட நற்காரியங்களையும் உதவிகளையும் செய்வதன் வழியாக அந்த ஆன்மா நித்திய இலைப்பாறுதலை பெறுகிறது அந்த ஆன்மா அமைதி பெறுகிறது அந்த ஆன்மா முடிவில்லா பேரின்பத்தில் இணைகிறது என்கிற உறுதியான நம்பிக்கையை கொடுக்கிற இந்த நாளில் கிறிஸ்து மறித்தார் கிறிஸ்து உயிர்த்தார் நாமும் மறிப்போம் உயிர்ப்போம் என்கிற ஆற்றலுடன் நம்பிக்கையுடன் இந்த நாளில் அடியெடுத்து வைப்போம் ஆசிரியை பெறுவோம் ஆமேன்
அன்புள்ளம் கொண்ட சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உகந்ததாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலங்களுக்காகவும் நமது கையிலிருந்து இப்படி ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே எங்கள் காணிக்கைகளை கனிவுடன் ஏற்றருளும் அதனால் உன் திருமகனுடைய பரிவிரக்கத்தின் மாபெரும் அருளடையாளத்தில் ஒன்றுபடும் இறந்தவும் அடியார்கள் உம் திருமகனோ ஓடு மாட்சிக்கு உயர்த்த பெறுவார்களா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக இது எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோ நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அதே தகுதியும் நீதியும் ஆனதே ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் பாவத்தின் விளைவாக நாங்கள் அழிவுறுகின்றோம் பாவத்தால் சாவுக்கு ஆளாயினும் கிறிஸ்துவின் வெற்றியினால் மீட்கப்பெற்று அவரோடு மீண்டும் வாழ்விற்கு அழைக்கப்படுவது உமது பரிவிரக்கமுள்ள அருளினால் ஆகவே ஆற்றல் மிகுந்த விண்ணவரோடு சேர்ந்து நாங்களும் இம்மண்ணுலகில் இடையராது உமது மாட்சியை கொண்டாடி முடிவின்றி ஆர்ப்பரித்து ஒரே குரலா பாடுவதாவது தூயவர் 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 வான்படிகளில் கடவுள ஆண்டவர் விண்ணகமும் மன்னகமும் உமது மாட்சியால் இறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓசன்னா உன்னதங்களிலே ஓசன்னா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஓசன்னா உன்னதங்களிலே ஓசன்னா ஆண்டவரை நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபனவாக அவர் பாடுபட உலம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு 
தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதா அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்பிற்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரி நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ ஆகவே ஆண்டவரி நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை மீட்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தருகிற இந்த அப்பத்தையும் எங்கள் வாழ்விற்கு மீட்பினை அளிக்கும் இக்கிண்ணத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் திருமணம் கூழியம் புரிய தகுந்தவர்களாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டிர எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் அது திரு அவையின் நினைவு கூர்ந்தளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் அந்தோனிசாமி எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் அது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் எங்கள் அன்பாந்த தந்தையே இந்த ஆசிர்வாதமான நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா இறந்த அனைத்து விசுவாசிகளையும் நினைவு கூறுகிற இந்த நாளில் எங்கள் குடும்பத்தில் வாழ்ந்து மறித்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களை நாங்கள் சிறப்பாக இவ்வேளையிலே நினைவு கூறுகிறோம் எங்களுடைய அன்புக்கு உரியவர்களா எங்களுடைய நலனில் அக்கறை காட்டியவர்களா நாங்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றம் காண எல்லா வகையிலும் உதவி செய்தவர்கள் ஆண்டவரே இன்றைக்கு எங்களை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார்கள் அப்பா எங்களுடைய தந்தையின் பிரிவினால் நாங்கள் வேதனைப்படுகிறோம் எங்களுடைய தாயின் பிரிவினால் நாங்கள் மன சோர்வுக்கு உள்ளாவி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய மனைவியின் பிரிவினால் எங்களுக்குள் மிகுந்த வேதனையும் வலியும் உண்டாகியிருக்கிறது எங்களுடைய கணவனுடைய பிரிவினால் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆதரவற்ற நிலையிலே இருக்கிறோம் எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பிரிவினால் ஆண்டவரே மிகுந்த சோகத்திற்கும் துயரத்திற்கும் உள்ளாகி இருக்கிறோம் அப்பா எங்களுடைய மூதாதையர்களுடைய பிரிவு எங்களை மிகுந்த வழிக்குள் உண்டாக்குகிறது இதோ இறந்த அத்தனை ஆன்மாக்களையும் இவ்வேளையில் கூட நினைவு கூறுகிற வேலையில் உம்மீது நாங்கள் முழுமையான நம்பிக்கை கொள்கிறோம் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறோம் இந்த கல்லறை திருநாளிலே இந்த ஆன்மாக்களை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவரே அவருடைய திரு முன்னிலையில் ஒளியை ஏற்றி மலர் வளையும் வைத்து அவர்களை நினைவு கூறுகிற போது அவர்களுக்காக ஜபிக்கிற போது அவர்களுக்காக திருப்பலியை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து மன்றாடி வேண்டிக் கொண்டிருக்கிற இவ்வேளையில் ஆண்டவரே அவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டும் 
அவர்கள் மீது கருணை மழையை பொழியும் ஆண்டவரே அவருடைய குற்றங்கள் பாவங்கள் தவறுகளை மன்னித்து மோட்ச பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு தந்தருளும் ஆண்டவரே முடிவில்லா ஒளி நித்திய ஒளி அவர்கள் மீது ஒளிர்வதாக நித்திய இலை பாற்றியை ஆண்டவரே அத்தனை ஆன்மாக்களுக்கு நிறைவாய் பொழிந்தருளும் மறித்த குருக்கள் ஆயர்கள் கண்ணியர்கள் யாவருக்காக ஜபிக்கிறோம் இடை ஊழியர்களுக்காக மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்காக உத்தரிக்கும் நிலையிலே வேதனைப்பட்டு தவித்து கொண்டிருக்கிற அல்லலுட்டு கொண்டிருக்கிற ஆண்டவரே அந்த அக்னி பிழம்பிலே எரிந்து கொண்டிருக்கிற அவர்களுக்கு நீர்தாமே மனம் இறங்கி இரக்கம் காட்டி அவர்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக உமிடத்தில் கெஞ்சி உருக்கத்தோடு வேலையிலே மன்றாடுகிறோம் ஐயா இன்னும் எத்தனையோ ஆன்மாக்கள் நினைவு கூறப்படாமல் இருக்கிறது மீட்கப்படாமல் இருக்கிறது வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது துயரத்தில் இருக்கிறது இலைப்பாறுதல் இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே அந்த ஆன்மாக்களை எல்லாம் நீர் மீட்டுக் கொள்ளும் அந்த ஆன்மாக்களின் மீதெல்லாம் நீர் கருணை காட்டியருளும் மோட்ச பாக்கியத்தை நித்திய முடிவில்லா பாக்கியத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே இவ்வேளையிலே உம்மிடத்திலே ஜபிக்கிறோம் உயிர்த்த ஆண்டவராக இருக்கிறீர் நீரப்பா எனவே உயிர்த்தலிதலின் மகிமையை மாட்சியை இந்த ஆன்மாக்களும் உணர்ந்து கொள்ளும் பொருட்டு இந்த ஆன்மாக்களின் மீது நீர் கருணை காட்டும்படியாக உம்மிடத்தில் கெஞ்சி மன்றாடி வேண்டி ஜபிக்கிறோம் உயிர்த்தெழுமது நோக்குடன் தீர்கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை இரந்தோர் அனைவரை மிறக்கத்துடன் நினைவு கொண்டும் அது திருமுக ஒளி நேற்றரலும் எங்கள் அனைவர் மீது மிறக்கமாய் கடவுளின் கன்னித்தாயான தூய மரியா அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உந்தவர்களாய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தே துமரமருள்ள உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறி எங்களுக்கு அமைதி அளித்துரலும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்திற்கு அழைக்க பெற்ற நாம் பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரி நீர நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரத்தமும் நம்மை காத்து நிலை வாழ்வை நமக்கு அருள்வதாக வாரும் இன்னேசுவே என்றும் என்னோடு குறவாடவே நீரின்றி ஒன்றில்லை இங்கு நீ தாவியும் இல்லை இனிவாரும் இன்னேசுவே வீட்டினில் இன்ப பாட்டினிலே உண்ணாமம் நான் பாடு என்னுள்ளும் நீ வாழவே என் அன்பு தாயாக என்னாலும் என்னை காக்கவே என் சொந்தம் நீயாக என் வாழ்வும் நீயாகவே தேவா எழுந்து வாடும் அமைதி தேவா எழுந்து வாடும் அமைதி தாணை அழைத்து நோய் கொடுத்தே உறவை தேடி உயிர்த்தெழுதலும் வாழ்வும் நானே என்கிறார் ஆண்டவர் என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் உயிரோடு இருக்கும் போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாக மாட்டார் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு அருள் புரிய உண்மை வேண்டுகின்றோ அதனால் இறந்தவும் அடியார்கள் நாங்கள் கொண்டாடும் பாஸ்கா மறை நிகழ்வார் ஒளியும் அமைதியும் நிறைந்த விண்ணக வீட்டுக்கு வந்து சேர்வார்களாக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மஞ்சாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உன்மாவோடும் இருப்பாராக தலை வணங்கி சிறப்பு ஆசிரியரை பெற்றுக் கொள்வோம் சொல்லக்கரிய நன்மையால் மனிதரை படைத்தவரும் தம் ஒரே திருமகன் உயிர்த்தெழுந்தார் என நம்புவோருக்கு உயிர்ப்பின் எதிர்நோக்கை அளித்தவருமாகிய ஆறுதலின் ஊற்றாகிய இறைவன் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக இறந்தோர் அனைவரும் ஒலியும் அமைதியும் நிறைந்த இடத்தை உயிர் வாழும் நமக்கு பாவ மன்னிப்பையும் அவர் அருள்வாராக கிறிஸ்து இறந்தோரில் நின்று உயிர்த்தெழுந்தார் என உண்மையாக நம்பும் நாம் அனைவரும் அவருடன் என்றென்றும் மகிழ்ந்து வாழ இறைவன் அருள் கூறுவாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இறந்தோர் அனைவரும் உயிர்த்தெழுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கையுடன் சென்று வாழுவோம் வாழ்க்கை பலி தொடரட்டும் நன்றி
இறந்தோர் வாழ்வு ஓடி பேருவு அவர் இறைவாடம் வந்தடைக இறந்தோர் வாழ்வு ஓடி பேருவு அவர் இறைவாடம் வந்தடைக அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்துருக்குளம் இருந்து எங்களை ரச்சித்துக் கொள்ளும் எங்கள் சர்வேஸ்வரா பிதா சுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமேன்